Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu bölümde nasıl Optifine kurulur ve kurulum sonrasında Minecraft içinde hangi ayarlara dikkat etmelisiniz? E, temel olarak onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, MultiMC'nin nasıl kullandığını anlatmıştı tabii ki. MultiMC ile e, Optifine kurmak çok çok çok daha kolay. Şimdi öncelikle bir tane Optifine için e, ne olsun? 1, 7, 10 olsun diyelim. Çünkü en optimize versiyon en optimize versiyonlardan birisi Optifine Optifine 1, 7, 10 diyeyim. Karışmasın. Hatta şuna güzel bir ikon belirleyelim. <gülüyor> Çıkın olsun. Tamam. Buna bir Forge kurmamız gerekiyor. Bu temiz bir Minecraft şu anda. Hatta hızlıca bir bakalım. Gördüğünüz gibi tertemiz bir Minecraft. Bunda daha hiç mod yok. Forge falan kurulu değil. Hemen hızlıca kuralım. Otomatik bize bunu buldu. Ee, hemen Forge'u kur diyelim. Zaten daha önceden yüklüydü. Bir test edelim ne olur ne olmaz. Ben her zaman her adımda test ederim. Mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Modlar geldi. Daha doğrusu mod altyapısı forge kuruldu bakın burada forge var artık sıkıntısız kapatalım ve şimdi de optifine'ımızı kuralım şimdi optifine arkadaşlar zaten internete optifine yazınca çıkıyor yani ilk site olarak ama basit optifine.net burada doldans kısmından istediğiniz versiyon için optifine indirmeniz gerekiyor mesela ben ne demiştim 1.7.10 değil mi aslında daha önceden 1.7.10 indirdim ama bu sayfayı size öğretmek için açtım. Anlatıyorum. 1.7.10 mesela bilgisayarınız çok yavaşsa hangi versiyon olduğu önemli değil. Bilgisayarınız çok yavaşsa arkadaşlar örneğin 1.7.10'un Lite'ını kurmanız lazım. Orta seviyede ise hani böyle i3, i5 bir şey ise standart ama yüksek performans i5, i7 gibi bir şey ise ya da çünkü i5'in performans versiyonları da var arkadaşlar. Mesela i5 var. 2.5 GHz. i5 var. 3.5 GHz görüyor. Aklınızda olsun. E, performans bilgisayarınız varsa iyisi işlemciniz falan ve RAM'leriniz Ultra'yı kullanın. Ben daha önceden indirdim. Bakın burada e, HD C1 var. Buradan e, C1 hangisi? Aynen Ultra'yı indirmişim daha önceden. <gülüyor> en yükseği. Sıkıntı çıkarmıyor diye. Kurayım. Buradan install mouse'dan bakın edit instance ee, önceden anlattığım için böyle anlatmadan gidiyorum kusuruma bakmayın. Eğer e, diğer eğitimlerimi izlemediyseniz multi e, bu, bu bir seri ilk eğitimleri de izleyin öğrenmek için. Buradan load mod diyoruz. Add diyorum. Masa üstü. Optifine'i seçiyorum. Otomatik biçimde buraya modu yüklüyor. Kapatıyorum. Test edelim. Çok iyi. Yükledi arkadaşlar. Bakın Optifine. Optifine'ın versiyonu da buraya geldi. Zaten hata verseydi burada görünmezdi. Kontrol edelim. Video settings ayarlarımız bakın. Artık 32 ekstrem görüyoruz. FPS ayarımızı hassas biçimde yapıyoruz. Gerçi bunu zaten yapabiliyorduk. Ama üzerine geldiğimiz zaman artık daha detaylı açıklamalar var. Bu özelliklere bayılıyorum. Ee, onun dışında Smooth Lighting leveli artık daha fazla ayarlayabiliriz. E, grafik fancy'e gerek yok. Ben fast yapıyorum arkadaşlar. Fancy her ne kadar makinem iyi olsa da i5 performans işlemcisi var ama yine de ben fast yapıyorum. E, bunu %50 yapıyorum. Yeterli oluyor. Hem yumuşatıyor hem de %50 olduğu için çok kasmıyor. Animasyonlardan hepsini açık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yani makineniz dandik olsa bile Optifine bayağı bir optimize ediyor şunları. Ama yine sıkıntı olursa Minimal yapalım. Size tavsiye. Ben oğulda bırakıyorum bunu. Bu arada Aynen müzik baya bir can sıkıcı kusura bakmayın. Ee, buradaki ayarlar üzerine işte şu 3-4 ayar en önemli ayarlar arkadaşlar. Mesela baktığınız makinayı çok mu kasıyor? Şunu 40 yapın. Ya da 45 yapın. 
Yine çok yumuşak bir oyun deneyimi sağlarsanız illa 60 olmasına gerek yok. İlla böyle sınırsız olmasına gerek yok. Fix it yapın yani. Fixleyin. 40-45 falan çok iyidir. Diyelim render distance. Mesela render distance en dandik makinede 10 yetiyor. Hatta en dandik makinede bile 12 normal yapabiliyorsunuz. Yani hani Pentium makinede falan kaldırır yani. Optifine size bayağı bir e, optimizasyon sağlıyor. Bize performanstan arkadaşlar Subot FPS aktif edebilirsiniz. Bakın üstüne gelince diyor ki Driver buffers diyor. E, kapalı yaparsanız stabilizasyon yok diyor. FPS azalıp artabilir diyor ama aktif olduğunda FPS'i e, minimize ediyor diyor. Mesela bunu aktif edebilirsiniz. Bir de düşük FPS yaparsanız bunu 40 falan. Pentium makinede bile sorunsuz oynarsınız. Soracağınız bir şey varsa başka e, diğer ayarlar çok ince ayarlar. Hani bunlarla pek işiniz olmuyor. İşte smooth lighting, e, grafik, FPS, render distance yeterli oluyor arkadaşlar. Yani bu 3-4 ayarla e, en kötü işlemci de bile Minecraft'ta oynayabilecek hale geliyorsunuz. Evet kurulum bu kadar basit ve ayarları da bu kadar. En önemli ayarları da gösterdim. Soracağınız bir konu olursa ya da takılırsanız.